পালস দেখে যে বা দেখে চোখ দেখে চিকিৎসা দিতে পারতেন এখনকার ডাক্তারদের তাহলে ভুলি 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 টেস্ট লাগে আর টেস্ট আর টেস্ট এগুলো দিতে দিতে করতে করতে রোগীর পকেটে টাকা প্রায় সব শেষ একজন রোগী ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে খুবই আতঙ্কে থাকে তার পকেটে দশ হাজার টাকা আছে এই টাকাটা দিয়ে তার কমপ্লিট হবে কি হবে না বিশেষ করে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের ক্ষেত্রে নখ দেখে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার একটা বিশেষ যোগ্যতা থাকা উচিত কারণ একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নারী ধরেও ট্রিটমেন্ট দিবে আর নখ দেখেও ট্রিটমেন্ট দিতে পারবে ফেস দেখে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবে চোখ দেখে ট্রিটমেন্ট দিবে তার চুলগুলো দেখে ট্রিটমেন্ট দিবে যখন যেটা মানে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের অ্যাপ্রোচের অভাব নেই সে মাল্টিপল অ্যাপ্রোচের ট্রিটমেন্ট দিবে তারই একটা অ্যাপ্রোচ হলো নখ দেখে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আমি শেয়ার দিচ্ছি এখানে অনেকে নতুন আছেন রাশিদুল ইসলাম সাহেব নতুন আছেন আর আর কে কে নতুন আছেন আজকের সাবজেক্টটা আমাদের ডেইলি স্টাডি অফ হোমিওপ্যাথি বইয়ের এখানে ছয়শো আঠাশ দেওয়া আছে কিন্তু রানিং বইয়ের ছয়শো পঁচিশ পৃষ্ঠায় আপনারা এই নখের তেতাল্লিশ প্রকার নখ নিয়ে আপনারা পাবেন রুব্রিক গুলো পাবেন রুব্রিক গুলোর বর্ণনা অর্থাৎ ডিটেল বর্ণনা না মানে রুব্রিক গুলো আপনারা পাবেন তো একটা জিনিস চিন্তা করবেন একজন হোমের পেছি ডাক্তারের চোখ থেকে কোনো কিছুই যেন বাদ না যায় তার চোখের সামনে সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কোন একটা মানুষ নখ কামড়াচ্ছে বা চেম্বারে বসে আছে কোন একটা শিশু বা বড় পেশেন্টই হোক হ্যাঁ তার নখ কামড়াচ্ছে আচ্ছা নখ কামড়ানোর যে অভ্যাস এ ব্যাপারে চব্বিশটা মেডিসিন রয়েছে জয়ন্ত দা আপনি কি রেকর্ডিং এর জন্য দিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে কাল থেকে আপনারা সবাই কি বলে আমাদের মোবাইল অ্যাপস হ্যাঁ মোবাইল অ্যাপস টাতে পেয়ে যাবেন আপনাদের মোবাইল অ্যাপ এখানে দেখেন মোবাইল অ্যাপসটা এখন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ জি স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ শোনা যায় আপনার কথা আমরা আপনাদেরকে যে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে এই গ্রুপের মধ্যে এই লিঙ্কটা আমরা দিয়েছি আপনাদের আবারও আমি এটা দিচ্ছি 
এটা দেখবেন যে উপরে এক নাম্বার যেটা এটা হলো সাকসেস পেশেন্টদের ভিডিও অ্যাপ হ্যাঁ আর দুই নাম্বার লিংকটা হলো আমাদের যে ক্লাস হবে এই ক্লাসের ভিডিও অ্যাপ অ্যাপ হ্যাঁ অর্থাৎ আজকে যে ক্লাস হবে এই ক্লাসটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই অ্যাপের মধ্যে দিয়ে দেব আপনারা এই অ্যাপ থেকে দেখতে পারেন এই লিংকে ক্লিক করে অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন হুম আর সাকসেস পেশেন্টের ভিডিও অ্যাপটা আমাদের প্লে স্টোরে অলরেডি চলে আসছে প্লে স্টোরে যদি আপনি লিখেন এস ডি হোম হোমিও সাকসেস তাহলে দেখেন সবার উপরে হোমিও সাকসেস নামে একটা অ্যাপ এটা আপনারা ডাউনলোড शनिवार मध्य शुक्रवार मध्य आशा करोरे पे जा डाउनलोड कर डाउनलोड दीम स्टाडिज नेटवर्क मत तीन दाग क्लिक देखें नतुन जो हन हाँ मध्य बुजते भूलित करते डाक्तिकित्सा कर नारी चिकित्सा होमिओपैथी 
এগুলো আপনারা আপাতত দেখেন আমরা সকাল বেলা কি কি পড়বেন সন্ধ্যায় কি কি পড়বেন আপনাদের নোটিফিকেশন দিয়ে ইনশাল্লাহ জানিয়ে দেব এই অ্যাপস এর মাধ্যমে আর যতগুলো ভিডিও আপনাদের নিকট করা হবে শিক্ষামূলক ভিডিও সেটাও আমরা আপনাদেরকে নোটিফিকেশন দিয়ে জানাই দেব এই অ্যাপস এর মাধ্যমে অর্থাৎ আপনারা যেন কোন কিছু চোখের আড়াল না হয় এই অ্যাপস টা আপনাদের খুব ভালো কাজ করবে ইনশাল্লাহ হম শিক্ষার ব্যাপারে খুব ভালো ভূমিকা রাখবে চোয়া চোয়া রক্ত আসা চোয়া চোয়া রক্ত আসা মানে হলো কোন একটা জায়গা থেকে অল্প অল্প রক্ত নিঃসরণ হওয়া হ্যাঁ আর রাস মানে হলো খুব প্রচুর রক্ত নির্গত হওয়া কারো আঙ্গুলের নখ থেকে যদি অল্প অল্প চুয়ে চুয়ে রক্ত নির্গত হয় একটা মাত্র মেডিসিন কোটেলাস হরিদাস আর যদি প্রচুর রক্ত নির্গত হয় তাহলেও একটা মেডিসিন অপিয়াম হম ব্রিটেল নেলস ব্রিটেল মানে হলো আহ ভেঙে যাওয়া তো যদি কারো নখ গুলো ভেঙে ভেঙে যায় তাহলে তিনটা মেডিসিন খুশি হওয়ার কোনো কারণ নাই সিমিলার আরে আরো অনেকগুলো সিমটম আপনারা পাবেন হ্যাঁ যে মানে সিমিলার যেহেতু আর অনেকগুলো সিমটম পাবেন তাহলে এই সিমটমটাকে মানে নখ ভাঙলেই যে সিমটমটা ইউজ করবেন তা না নখ ভাঙার অনেকগুলো কারণ অনেকগুলো বিষয় পরবর্তীতে আপনারা পাবেন হ্যাঁ তাহলে ব্রিটেল নেল সাধারণত নখ ভেঙে যায় আহ তিনটা মেডিসিনের আহ থুজা সাইলেসিয়া এটা হলো ক্যাস্টর বার্নিং নেই আচ্ছা ডিটেল ফিঙ্গার এখানে হলো ব্রিটেল নেলস আর হইলো এটা এটা হলো ব্রিটেল ফিঙ্গার নেলস কারো যদি হাতের নখ পায়ের নখ সবগুলোই যদি ভাঙে তাহলে কিন্তু তিনটা মেডিসিন থুজা সাইলেসিয়া ক্যাস্টোর একই আর যদি কারো শুধু হাতের নখ ভাঙে পায়ের নখ ভাঙে না তাহলে একুশটা মেডিসিন এর মধ্যে আগে যেমন প্রধান ঔষধ ছিল সাইলেসিয়া থুজা এখন কিন্তু প্রধান ঔষধ সরিনাম গ্রাফাইটিস তাহলে আমাদের জ্ঞানের দক্ষতা বা আমাদের 
चेस्टा कर सब नख भांगे ना शुद्ध हाथ नख भांगे बुजते नख गल ठीक से स्वाभाविक देखे मानुष के देखे मान सीमटम गुते सीमटम ग रुगी बोले नहीं आशे पास चारिदिके जले गोड़ार मध्य जले मेडिसिन एसाफिटिका चैप्ट स्किन अबाउट द चिंते छंद लय तो ढेलान <coughs> <clears> 
আচ্ছা ঢেউটা যদি এদিক থেকে এদিকে হয় হম এদিক থেকে এদিকে যদি হয় তাহলে এটা হলো আমরা সাধারণত নর্মাল ঢেউকে আমরা বুঝি হ্যাঁ रुगे चिन्ह फिलते हैं মানে রুগীটা কে অথবা আপনি ঢেউ খেলানো রুগী পেয়ে গেলেন ঢেউ ঢেউ খেলানো নখ ওলা রুগী পাইলেন হ্যাঁ হোমিওপ্যাথির সাড়ে পাঁচ হাজার ওষুধ থেকে আপনার সামনে কিন্তু ওষুধ মাত্র পাঁচটা এই পাঁচটা ওষুধ থেকে ম্যাটেরিয়াল মেডিকেল বিদ্যা যদি আপনার ভালো থাকে পাঁচটা ওষুধ থেকে একটা ওষুধ কিন্তু আপনি ঠিক নির্বাচন করতে পারবেন আর যদি ট্রান্সভার্সলি হয় তাহলে কিন্তু একটা ওষুধ আপনার সামনে এসেই আছে আর্সেনিকাম অ্যালবাম এখন কি আপনি আর্সেনিকাম অ্যালবাম পাইছেন আর ওষুধটা দিয়ে দিবেন তা না আর্সেনিকাম অ্যালবামের কিছু কে নোট মিলানোর চেষ্টা করবেন কে নোটটা কিভাবে মিলাবেন ধরুন এখান থেকে তার যে মডালিটি গুলো আছে সেই মডালিটি গুলো মিলানোর চেষ্টা করবেন शारिक समस्या हाँ सीसोर अर्थात समुद्र का मडालिटी गुजरात मिलान चेष्टा कर मिसाम এই যে ব্যাপার গুলো এই শিক্ষা গুলো আপনাদের বেসিক শিক্ষা হ্যাঁ এই শিক্ষা গুলো যদি আপনাদের না থাকে তাহলে আর্সেনিকাম অ্যালবাম এর ম্যাটেমেটিকা পরে কখনো কিন্তু আপনারা ভালো প্র্যাকটিসনার হতে পারবেন না হ্যাঁ এই শিক্ষাটা থাকলে আর্সেনিকাম অ্যালবাম এর ম্যাটেমেটিকা আপনাকে আরো ভালো ডাক্তার বানাবে আরো ভালো ডাক্তার বানাবে কিন্তু বেসিক শিক্ষা হলো আপনার সিমটমের শিক্ষা সিমটমের শিক্ষা থাকলেই আপনাকে ম্যাটেমেটিকা আপনাকে সমৃদ্ধ করবে আর সিমটমের শিক্ষা যদি না থাকে শুধু ম্যাটেমেটিকা আপনাকে হয়তো ভুল পথে পরিচালিত করবে আচ্ছা ক্র্যাক্ট নেই ক্র্যাক্ট মানে কি ক্র্যাক্ট মানে হলো ফেটে যাওয়া ভেঙে যাওয়া হ্যাঁ অর্থাৎ কি বলে অনেকে নখ দেখবেন যে মাঝখান দিয়ে ফাইটা গেছে হম এই ধরনের নখ যদি হয়ঙ্গুলের ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের সামনের অংশটা ফাটতে শুরু করছিল হম তো আমি ন্যাট্রাম নিউর ওষুধটা খেয়েছি এবং তারপরে ওই যে ফাটা যেটা সেটা ঠিক হয়ে গেছে আমাকে এই নখ ফাটা থেকে ভালো আরোগ্য করছে আল্লাহ ভালো করছেন কিন্তু নেটার মিউরের উচিলায় আমি ভালো হয়েছি তাহলে এই যে ব্যাপারটা হম এই ব্যাপারটা আপনাকে শিখতে হবে शेषे कर আচ্ছা ওই যে আপনার নেইল এবং ফিঙ্গার নেইল যেটা বলেন তা ফিঙ্গার নেইল টাকে আমরা ধরবো হাতের আঙ্গুল আর টোনেল মানে হলো পায়ের আঙ্গুলের নখ 
সামনে থেকে পিছনে যদি ঢেউ খেলা থাকে আর ট্রান্সভার্সলি হলে আর হবে লেফট টু রাইট অথবা রাইট টু লেফট আর যেটা করো গেটেড এটা কি মানে টু এন্ড ফ্রো মানে সামনে থেকে পিছনে আচ্ছা ঠিক আছে আর ওই যে আপনার সফটওয়্যার এর মধ্যে একটা টার্ম দেখলাম এফ লেখা এ অবলিক এফ ওটা কি এলিমেন্টস ফ্রম ওই ইয়ে যেটা আপনার জমিও সফটওয়্যার হ্যাঁ একটা টার্ম ওই যে আপনি যখন কি নোটটা বের করলেন না হ্যাঁ ওটা তার ঠিক নিচে লেখা ছিল এ অবলিক এফ ও হ্যাঁ হ্যাঁ এলিমেন্টস ফ্রম এলিমেন্টস ফ্রম ঠিক আছে थैंक यू এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট অনেক জায়গায় থাকে অনেক জায়গায় পাওয়া যায় এটা তো আছে এই যে এখানে আরেকটু উপরে ওঠেন এই যে হ্যাঁ ক্রিপেল মানে হলো বিকৃত হয়ে যাও নখ বিকৃত মানে কি নখের যে শ্যাপটা সেই শ্যাপটাই নেই অনেকের পায়ের নখ গুলো দেখবেন যে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে হম কিন্তু এখানে কিন্তু ইন জেনারেল ফিঙ্গার নেইল এর কথা বলা হয়েছে তো এখানে নয়টা মেডিসিন রয়েছে সাইলেসিয়া গায়ে এক করেছে আমারে যেটা বললাম যে বিকৃত যদি হয়ে যায় নখটা তাহলে নয়টা মেডিসিন রয়েছে তারপর হলো ক্রামলিং ক্রামলিং মানে হলো টুকরা টুকরা হয়ে পড়া হম কারণ নখ যদি টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে তাহলে চারটা মেডিসিন থুজা সাইলেসিয়া সিপিয়া আর সিনেকামের বাম আমি প্রথমেই কিন্তু বলছিলাম খুশি হওয়ার কারণ নাই কারণ এই রকম সিমিলার সিমটম আরো পাবে না বেটেন নেইল হ্যাঁ বেটেন নেইল হলো নখ ভেঙে যাওয়া থুজা একেবারে সিমিলার হম এখন ভেঙে গেলে কিন্তু আহ ভেঙে যাওয়ার পরেও সাথে একটু লেগে থাকতে পারে আর টুকরা টুকরা হয়ে পড়া মানে একবারে দুইটার মধ্যে কিন্তু কিছুটা পার্থক্য আছে হ্যাঁ তো কিছুটা পার্থক্য আপনি নিজের মেধা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আপনি বুঝে নেবেন সব কথা কিন্তু বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন অনেক কিছু দেখা বোঝা যায় বইলা বোঝা যায় মানে বইলা বোঝানো যায় না হ্যাঁ ক্রামলিং মানে হলো টুকরা টুকরা হওয়া আর ডিটেল মানে হলো ভেঙে যাওয়া তো দুইটা জিনিসের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে এটা আপনারা নিজেদের মেধা দিয়ে বুঝে নেবেন এবং দুইটা জিনিসের ঔষধ মূল ঔষধ কিন্তু সাইলেসিয়া ঠিক আছে কিন্তু সিপিয়া আর্সিনিকাম অ্যালবাম ওইখানে নাই এখানে আছে তো এই দুইটা জিনিস বুঝতে হবে হম আচ্ছা এটা হলো কার্ভ ফিঙ্গার নেলস কার্ভ মানে হলো বাঁকা ফিঙ্গার নেলটা যদি বাঁকা হয় 
অর্থাৎ আমাদের সাধারণত কি হয় নখ গুলো সমান তালে হয় সুন্দর দেখতে হয় তাই না যদি কারো কারণে একদিকে বাঁকা হয়ে থাকে বা বাঁকা দেখায় শেপড হয় হ্যাঁ কার্ভড ফিঙ্গার নেল তাহলে একটা মাত্র মেডিসিন ন্যাক্টিক অ্যাসিড আচ্ছা টিউবারকুলোসিস ইন যদি কারো টিবি রোগ হওয়ার কারণে তার নখ গুলো বাঁকা হয়ে যায় তাহলে ম্যাডোরিনাম আর টিউবারকুলিনাম এই দুটো মেডিসিন ডিসকালারেশন নেইলস নখের যদি রং পরিবর্তন হয় তাহলে টোটাল অনেকগুলো ঔষধই আছে এবার দেখেন কি রং হলে কি ঔষধ ব্ল্যাক হলে চারটি মেডিসিন ন্যাক্টামিউর তারপর হলো লেপটেন ড্রা গ্রাফাইটিস आशेपाशे कलो मेडिसिन তারপর হলো ব্লাড সেটেলড আন্ডার নেইল নখের নিচে যদি ছোট্ট একটু রক্তের কণা বা রক্ত বসে আছে এরকম থাকে তাহলে একটা মাত্র মেডিসিন এপিস ব্লুনেস ব্লুনেস মানে কি নীলচে রং যদি হয় অর্থাৎ 100% নীল না কিন্তু নীলচে তাহলে কি হবে ওন 60টা মেডিসিন রয়েছে এর মধ্যে ভিরেট্রাম নাক্স ভূমিকা श्वासर कारण रक्त पर्याप्त अक्सिजें अभाव हम रक्त शून्यतार कारण नख ब्लू देखा रोगी काना जाए रक्त अभाव मेबुलेशन कर शीत लगा समय कारो नखा ब्लु डारे 100% कलो ना कलो कलो भाषिकेडिसिन सैलिसिया ग्रे जो क्यों दुईटा सबजेक्ट ना पढ़ें हाँ जो एक पढ़ें 
তাহলে গ্রে কে ডার্ক মনে করে ভুল করে ভুল ওষুধ দিয়ে দিবেন আবার যদি কেউ গ্রে পড়েন ডার্কটা না পড়েন তো ডার্ক কে কি বলে গ্রে মনে করে ওষুধ দিয়ে দিবেন তাহলে ভুল হয়ে যাবে হুম ডার্ক মানে হলো কালচে গ্রে মানে হলো ধূসর হুম মাটির রং আচ্ছা লিভিড লিভিড মানে হলো ক্ষয়েরি রং ক্ষয়েরি মানে কলিজার কালার লিভার থেকে লিভিড আসছে লিভিড মানে হলো কলিজার রং মানে ক্ষয়েরি কালার তো ক্ষয়েরি কালার বুঝবেন কেমনি কলিজা তো আমরা সবাই দেখছি হ্যাঁ গোল কলিজা খাসির কলিজা মুরগির কলিজা কলিজার রংটা যে এরকম হয় সেটা হলো লিভিড কালার তো কারো যদি নখ এরকম লিভিড কালার হয়ে যায় পাঁচটা মেডিসিন রয়েছে বেগুনি বেগুনি থেকে একটু লাইট বেগুনি হম লাইট বেগুনি কালার আহ এপিস আর্সেনিকাম অ্যালবাম ওপিয়াম সাম্বুকাস আহ এটাকে বলা হয় সিকেলিকর স্ট্যামোনিয়াম কারো যদি নখ লাল হয়ে উঠে তিনটা মেডিসিন তারপরে হলো প্রথমে নখটা লাল হবে অতপর যদি কালো হয়ে উঠে তাহলে একটা মাত্র মেডিসিন আর্সেনিকাম অ্যালবাম হুম কারণ যদি সাদা হয়ে যায় তাহলে কুপ্রাম আর হলো ন্যাট্রিক এসিড সাদা স্পট যদি হয় এখানে চার নাম্বার হয় তারপর স্পট যা আমরা অনেক সময় দেখি না নখের মধ্যে সাদা স্পট তাহলে পাইলাম ওষুধ পেয়ে গেলাম সাদা স্পট হলে ছয়টা মেডিসিন সাইলেসিয়া সালফার সিপিয়া নাইট্রিক এসিড অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনিকাম অ্যালবাম যদি কারো নখ ইয়েলো হয় ইয়েলো মানে হলো হলুদ হয় তাহলে বাইশটা মেডিসিন এর মধ্যে কোনিয়াম সাইলেসিয়া সিপিয়া ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেডে আছে সালফার মার্সল নাইট্রিক এসিড নাক্স ভূমিকা কারো কারো নখ যদি ডিস্টোরটেড হয় ডিস্টোরটেড মানে কি ডিস্টোরটেড মানে হলো এটা বিকৃত অবস্থা একরকম এর আগেও বিকৃতটা পেয়েছিলাম তো ডিস্টোরটেড মানে হলো মানেও বিকৃত অবস্থা নখটা যদি বিকৃত হয়ে যায় এগারোটা মেডিসিন ড্রয়িং পেন আন্ডার নেল নখের নিচে যদি টেনে ধরার মতো বেদনা হয় অর্থাৎ তার নখের নিচে ব্যথা সেই ব্যথাটা কি করতেছে নখকে যেন টাই টাই না ধরতেছে ড্রয়িং মানে কি কোন জিনিস টেনে ধরতেছে হ্যাঁ অনেক পেশেন্ট আসবে বলবে যে স্যার আমার রকটা টাই না ধরছে এরকম মনে হয় হ্যাঁ কোনো পেশেন্ট যদি বলে যে স্যার আমার এই যে নখের নিচে থেকে আমার নখটাকে যেন কেউ টেনে ধরছে এটা হলো ড্রয়িং পেন ন্যাচারমিউর একটা মাত্র মেডিসিন শুষ্ক থাকে তাহলে দুইটা মেডিসিন থুজা সাইলেসিয়া ড্রাইনেস অ্যাবাউট নখ এবং তার আশেপাশের অংশটা যদি ড্রাইনেস থাকে তাহলে সাইলেসিয়া ন্যাচারাল মিউর ইরাপশন নেলস অ্যাবাউট নখ এবং তার আশেপাশে যদি ইরাপশন থাকে তাহলে সেলিনিয়া মার্কসল আর হলো এক্সফোলিয়েশন হলো নখের উপর থেকে চামড়ার স্তর উঠে যাওয়া হুম চামড়ার স্তর উঠলে কটা মেডিসিন রয়েছে বিশটা মেডিসিন রয়েছে এর মধ্যে গ্রাফাইটিস মানে হলো এই যে আমরা নখ কনি বলি না এই নখ কনি তো এই নখ কনির জন্য বলা হয়েছে এখানে ওষুধের নাম দেওয়া হয়নি বলা হয়েছে আপনি এই জায়গাটা না দেখে আপনি দেখুন আহ ইনফ্লামেশন নেলস আমাদের নখের নখের চিপা যে হয় পাকে 
অর্থাৎ নখ কণি হয় সেই নখ কণির মেডিকেল টার্ম হলো ফেলন আচ্ছা ফাঙ্গাস আন্ডার নখের নিচে যদি ফাঙ্গাস হয় তাহলে চারটা মেডিসিন গ্রো নেলস ডো নট অর্থাৎ কারো নখ যদি বড় না হয় অর্থাৎ নখটা যেমন আমাদের নখ প্রতি সপ্তাহে কাটতে হয় তো কারো নখ যদি আর কাটা না লাগে বড় হয় না হ্যাঁ একটা জায়গায় থেমে থাকে তাহলে তিনটা মেডিসিন রয়েছে গ্রো রেপিড কারো যদি খুব দ্রুত নখ বাড়ে সপ্তাহে দুইবার কাটা লাগে তাহলে একটা মাত্র মেডিসিন ফ্লোরিক এসিড স্লো ফিঙ্গার নেলস অর্থাৎ যদি গ্রো স্লো হয় অর্থাৎ আস্তে আস্তে অর্থাৎ এক মাসে একবার কাটা লাগে খুব আস্তে আস্তে বড় হয় এন্টিম ক্রুট আচ্ছা হ্যান্ডেলস হ্যান্ডেলস মানে হলো নখের যে গোড়া হ্যাঁ এই গোড়া থেকে চামড়া উঠে যাওয়া এই হ্যান্ডেল হলো এই যে নখের গোড়া থেকে চামড়া ওঠা আমরা অনেকে অনেকে এরকম দেখি এই যে এটাও একটা হ্যান্ডেল হম তারপর এটা তো দেখালাম এটা ফেলন এটা হ্যান্ডেল না এইটা এটা হ্যান্ডেল হম তাহলে কারো যদি হ্যান্ডেলস হয় তাহলে কিন্তু ঔষধ আমাদের জানা আছে তার ঔষধগুলো হলো ন্যাট্রামিউর আর সালফার এই দুইটা মেডিসিন ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেডে আছে ক্যালকেরিয়া কার্ড মার্কসল রাস্টক্স সাইলেসিয়া স্ট্যান্ডার্ড মেটালিকাম থুজা আর থার্ড গ্রেড লাইকোপোডিয়াম সেভালিলা সিপিয়া এই ধরনের প্যাশেন্ট কিন্তু আপনারা অনেক পাবেন হ্যান্ডেলস হ্যাঁ এর মধ্যে আমিও একজন আমারও কিন্তু হ্যান্ডেলস হয় অর্থাৎ নখের বরার দিকটাতে মাঝে মধ্যে ই হয় চামড়া উঠে আর আমি তো নেট্রামিউর এর পেশেন্ট তো নেট্রামিউর কি বলে আমার জন্য খুব ভালো কাজ করে আচ্ছা ইনফ্লামড ইনফ্লামড মানে কি হ্যান্ডেল হয়ে যদি সেখানে প্রদাহ হয় হ্যাঁ ইনফ্লামেশন হয়ে যায় তাহলে একটা মাত্র মেডিসিন আহ যদি পেইনফুল হয় তাহলে দুইটা মেডিসিন সেলিনিয়াম স্ট্যান্ডার্ড মেটালিকাম হার্ডনেস ফিঙ্গার নেল আচ্ছা যদি কারো আঙুলের নখ গুলো শক্ত হয়ে উঠে হ্যাঁ হার্ডনেস হয় তুলনামূলক আমাদের নখ তো শক্ত হবে ঠিক আছে এটা যদি আমাদের নখ শক্ত হলেও নখের মাথার দিকে টিক দিয়ে দেখেন এটা কিন্তু নরম মানে একটু টিক দিলে এটা ডাবানো যায় হ্যাঁ কিন্তু হার্ডনেস কিন্তু ডাবানো যাবে না তো হার্ডনেস হলে একটা মাত্র মেডিসিন আর্সেনিকাম অ্যালবাম এবং এখানে ন্যাস বলতে যা বোঝানো হয়েছে তার নখ গুলো শক্ত অনুভূত হবে শিং এর মতো হ্যাঁ হর্নি মানে হলো শিং হম শিং এর মতো নখ গ্রোথ আন্ডার অর্থাৎ নখের নিচে শিং এর মতো কিছু যদি গ্রোথ হয় তাহলে এন্টিম ক্রোড আর হলো গ্রাফাইটিস এই দুইটা মেডিসিন ইনফ্লামেশন নেল এই যে নখের প্রদাহ হ্যাঁ আমরা এর আগে পড়ছিলাম না ফেলন তখন বলছিল কি তোমরা চলে যাও ইনফ্লামেশন নেলে এই ইনফ্লামেশন নেলে চলে আসছি 
ইনফ্লামেশন এই জায়গাটা থেকে শিখলে আমরা কি শিখতে পারবো নখকনি শিখতে পারবো নখকনিতে হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ রয়েছে একশো আটটা যদি নখকনি হয়ে যদি কারো হাড্ডি ডিকে হয়ে যায় হ্যাঁ হাড্ডি ডিকে মানে হলো হার সহ ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে দশটা মেডিসিন রয়েছে হ্যাঁ ডিপ সিটেড পেইন অ্যাগ্রামেশন ইন ওয়ান বেড যদি নখের খুব ডিপে যদি ব্যথা থাকে হ্যাঁ অর্থাৎ খুব ভিতরের দিকে ডিপ সিটেড পেইন হম ভিতরে পেইন হচ্ছে হ্যাঁ খুব ভিতরের দিকে আর যখন রাত্রে শোয় বিছানার যে গরম সেই বিছানার গরমটাও কিন্তু সে সহ্য করতে পারে না বিছানার গরমটার কারণে তার এই নখের এই ডিপ সিটেড পেইনটা বাড়তে থাকে সিপি একটা মাত্র মেডিসিন পাস উইথ ওফেন্সিভ যদি কারো নখের বোন দিকে হয়ে যায় হ্যাঁ অর্থাৎ নখের হাড হার ক্ষয় হয়ে যায় মানে হার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় হ্যাঁ মানে আমাদের নখটাই ধরেন দিকে বোন অর্থাৎ নখটা একরকম বোন হাত এটা এটা একরকম কার্টিলেস বোন অর্থাৎ নরম যে বোনগুলো বলি না কার্টিলেস তো এই কার্টিলেস বোনটা যদি দিকে হয় ক্ষয় হয় সেখানে কি হয়ে ইনফ্লামেশন হয়ে যদি ক্ষয় হয় অথবা নখকনি হয়ে যদি ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় হয়ে সেই জায়গায় যদি পুজ উৎপাদন হয় আর এই পুজটা যদি দুর্গন্ধ যুক্ত হয় ফ্লোরিক এসিড একটা মাত্র মেডিসিন এখানে দেখেন কয়টা শর্ত মিলতে হয়েছে হইতে হবে তার নখের ইনফ্লামেশন তার বোন দিকে হইতে হবে তার সাথে সাথে পাস উইথ ওফেন্সিভ এই এতগুলো ক্যাটাগরি যখন মিলবে এই ফ্লোরিক এসিড এর সাথে হ্যাঁ তখন ওষুধটা আপনি চোখ বন্ধ করে দিতে পারেন কোল্ড অ্যাপ্লিকেশন এম এল যদি নখের মধ্যে ঠান্ডা দেওয়া হয় তাহলে যদি উপশম হয় তাহলে পাঁচটা মেডিসিন এপিস ফ্লোরিক এসিড লিডাম নেকটাম সালফ পালসিটিলা গ্যাং লিনাস অর্থাৎ নখকনি হয়ে যদি এটা গ্যাংলিনে রূপান্তরিত হয়ে যায় বা গ্যাংলিনের মতো পস্তে থাকে তাহলে ল্যাকেসিস আর আর্সেনিকাম অ্যালবাম আচ্ছা যদি কারো নখকনি ইনফ্লামেশন নেলস হ্যাং নেলস ফ্রম অর্থাৎ নখের গোড়ার দিকের যে চামড়া উঠে হ্যাঁ নখের গোড়ার দিকে বা নখের পাশের চামড়া উঠে এই চামড়া উঠে সেই জায়গাটা থেকে যদি আহ ইনফ্লামেশন তৈরি হয় অর্থাৎ তার ওই জায়গায় প্রদাহ তৈরি হয় বা নখকনি হয় প্রথমে কি হয়েছে প্রথমে নখের চিপা থেকে বা নখের কাছ থেকে চামড়া উঠছে হ্যাঁ হ্যাংডেল হয়েছে হ্যাংডেল হওয়ার পরে এই হ্যাংডেলটা আপনি টান দিয়ে শিখছেন বা ওই এই হ্যাংডেলটা ওইখানে আছে একটু টান দিয়েছিলেন ব্যথা হয়ে আছে ওই জায়গাটা তারপরে ইনফ্লামেশন হয়েছে যদি বিষয়টা এমন হয় তাহলে তিনটা মেডিসিন লাইকোপুটিয়াম ন্যাট্রামিউর সালফার তো এটা নখকনি অনেক বড় সাবজেক্ট তা আমাদের তো প্রায় আমরা দশটা বেজে গেছে আপনাদের কিছু রিভিউ নেই রিভিউ নিয়ে তারপর ইনশাল্লাহ আমরা ক্লাস শেষ করে দেই আগামী সপ্তাহ থেকে আমাদের তো রেগুলার ট্রেনিং হবে অনলাইন সেন্টার বিষয়ক সেখানে সবাই থাকবেন ইনশাল্লাহ আর আগামী সপ্তাহে নিব নাকি ভাইবার পরে নিব ওইটাও এখন ভাবতেছি কারণ অনেকেই ভাইবার সময় ভাইবা তো তিন তারিখ পর্যন্ত মনে হয় অনেকে কিন্তু নতুন করে জয়েন করবে তো তাদের আবার पढ़ल सफ्टवेयर समस्या नहीं আপনারা মার্সি রেফার করি এখানে যা আছে তাই পাবেন বহু তাই পাবেন 
মার্সি রেপারটরির কি বলে থার্ড এডিশন যেটা বাজারে পাওয়া যায় এই বইটা কিনে নেবেন হ্যাঁ আর এটার অর্থ গুলো বাংলা অনুবাদ গুলো আমার লেখা বই ডেলি স্টাডি অফ ভূমি পেতি বইয়ের ছয়শো নাম্বার পৃষ্ঠায় যে এক পাশে মূল রুব্রিকের ইংরেজিটা দেওয়া আছে আর এক পাশে বাংলা দেওয়া আছে হ্যাঁ এখান থেকে আপনারা বাংলা অনুবাদটা শিখে নিতে পারবেন মূল রুব্রিকের হ্যাঁ আর যখন আপনারা এটা কন্টিনিউ করবেন সাব রুব্রিকের বাংলা এমনি পারবেন হঠাৎ করে ধরে শুধু মূল রুব্রিকের বাংলা পারবেন এটা দেখে বাকি গুলো পারবেন না কিন্তু প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ করলে ইনশাল্লাহ পারবেন আচ্ছা রেজাল্ট করে মেটটা নিতে পারে অনেক এলোভেটলি দেখা আর কি তাই হুম অনেক বড় একদম বিশদ ব্যাখ্যা করছে ও আচ্ছা আমি ওটা করি ওটা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারবো না ওটা যদি আপনি মনে করেন ভালো তো ওইটাও কিনে নিয়েন হ্যাঁ তবে স্যার অর্গানন আমার মনে হয় যেন দীর্ঘাঙ্গিটা খুব ভালো কারণ আবু হোসেন সরকার মনে হয়েছে যে বিভিন্ন রাইটার থেকে নিয়ে আসে উনি এক জায়গায় করতেন রবীন্দ্রনাথ তারপরে নজরুল ইসলামের ভাষা তো ওই ওই ভাষায় এখন মানুষ বুঝবে না এইভাবে শেখার মতো তো সবকিছু তৈরি করে দিচ্ছি আমরা হ্যাঁ শিখতে তো হবেই কারণ আপনাকে আমাকে সবাইকে ভালো ডাক্তার হতে হবে শিক্ষার কোন শেষ নাই আমরা সবাই শিক্ষার্থী তাই না এখন থেকে পাঁচ বছর আগে কি আমি আজকে যা পারি পাঁচ বছর আগে কি তা পারতাম পারতাম আবার আগামী পাঁচ বছর পরে কিন্তু আরো ভালো পারবো বিষয়টা কিন্তু এরকম হ্যাঁ আপনি এখন যে রকম যেমন পারেন আগামী পাঁচ বছর পরে যেন আপনি আরো ভালো হন এটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাই না অনেকে সামনে আগাতে চায় না অর্থাৎ যেমন ছি যেমন আছি খুব ভালো আছি আর লাগে না এই যে আর লাগে না সেটাই সমস্যা প্রিয় চিকিৎসা প্রার্থী ভাই ও বোনেরা বাংলাদেশের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এ আলম হোসাইনির চেম্বারে এসে 
চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চান অথবা ঘরে বসে অনলাইনে রোগী দেখাতে চান তাহলে এখনই ব্রাউজ করুন এইচ টি হোমিও ডট কম এখানে ভিডিও টিউটোরিয়াল সহ সকল ফ্যাসিলিটি দেয়া আছে আমাদের চেম্বারের ঠিকানা সহ বিস্তারিত জানতে ডিসক্রিপশন দেখুন অথবা মোবাইল করুন জিরো নম্বরে